Hi friends, welcome to my YouTube channel. All of you are safe and we are going to go to the favorite favorite KFC. Now we are going to go to the shopping and go to the KFC. We are going to go to the KFC. We are going to KFC. We are going to go to the அப்போ வீட்டு തന്നെ ஏட்டு ஈஸி ஆயிட்டு நம்ம கடையில இருந்து வாங்குன அதே போல തന്നെ KFC எங்க ண்டாக்கனே நமக்கு நோக்கம் அப்ப எப்பவும் പറയുന്ന போல തന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യ ലൈക്ക് ചെയ്യ ഷെയർ ചെയ്യ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റ് ചെയ്യ അപ്പ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം this is a full chicken and a piece of cut. This is a skin and a chicken. This is a skin and a chicken. This is a skin and a skin. This is a skin and a skin. This is a buttermilk. 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 This is a Alone on the lucky good combo, pal and alone on Pirinurum. In the low Tamaka, Shetinilla, Uppa added the Udkanum. Ipanyanuru, one a teaspoon of pan added in the day. In the number, next to Masala, add in Masala and Dagam Badilotum, Uppa addim. Adonda, In the lake, chicken piece sunk, mukyaka. On the Tirchu Marchakon, it would go a ladda on the retailer. Chicken alone on the soft tie, where I'm and it and I'm laying in a buttermilk, mukyaka. Pella piece so the lonum mungi kadakanari dila, which would come in either Agdesham or Rumanicura, along a runner manicura, marinate jam and it workano or Rumanicura at a chokam. If Agdesham or Rumanicura carnit under. In this chicken piece, we will make a plate like a plate. 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 We will make a plate that's why I'm going to go to the house. This is the butter milk. This is butter milk. This is the butter milk. This is the butter milk. This is butter milk. This is the butter Now, we have chicken and lanyanipo, butter milk in them, marty chitin. Now, we have chicken and lanyan, and we have a little bit of marty chitin. In this case, we have a teaspoon of garlic powder. We have a garlic powder, garlic paste, and we garlic powder. We have a garlic Runner teaspoon ginger powder. Adayam. Cood the lie powder, or a teaspoon, along with another teaspoon, cood the lie along with taste in alone and down. Padish Radhika in your other diet, one other teaspoon white pepper powder. Adayam. This is optional. 
ഉള്ളവർ ആഡ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പകരം ബ്ലാക്ക് പെപ്പറും യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസ് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം മസാല ഇട്ടിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് റെഡ് ചില്ലി സോസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പലരും ഇത്രയും മസാല ഇടാതെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊരു അത്യാവശ്യം എരിവും എല്ലാം ഉണ്ടാവും മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസ് ഇനി ബാർബിക്യൂ സോസ് ആണ് ഇതും ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണം ബാർബിക്യൂ സോസ് ഓപ്ഷണൽ ആണ് വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാനിവിടെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിനായിട്ടാണ് ബാർബിക്യൂ സോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി ഇനി ആവശ്യത്തിന് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ചതച്ച കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ചെറിയ ജീരകം അധികം ആകാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നല്ലോണം വരും അപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വിനഗർ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കേട്ടോ അതാണ് മസാല ഒന്ന് മേലെ കാണത്ത് ഇങ്ങനെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം മസാല എല്ലാം എടുത്ത് എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഉം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇതൊരു വ്രാപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ലോണം കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വ്രാപ്പർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് വല്ല അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് അടച്ച് വെച്ചാലും മതി ഇപ്പം ഇത് ഞാൻ നല്ലോണം ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കോട്ടിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മൈദ ഒരു രണ്ടര കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് മൈദ എടുക്കണം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡർ പാൽപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അതുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി ഇനി ഉപ്പ് കൂടി പോകാൻ പാടില്ല ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം മാറ്റി വെക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു നമുക്കിത് എടുത്ത് നോക്കാം ഇനി ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചല്ലേ കുറച്ച് ടൈം നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ചിക്കൻ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മിക്സ്ചറിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കനിൽ അധികം കൈ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ പൊടി തന്നെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം ഏകദേശം ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് വരേക്കും ഇങ്ങനെ പൊടിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കി കറക്കി എടുക്കാം ഇനി 
എല്ലാ പീസും ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ വരിഞ്ഞ ആ വരി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെല്ലാം കയറുന്ന രീതിയിൽ നല്ലോണം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുടയുക പൊടിയൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് കുടഞ്ഞിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക ഇനിങ്ങനെ എല്ലാ പീസും ഇങ്ങനെ നല്ലോണം കോട്ട് ചെയ്യാം ഇത് ഫസ്റ്റ് കോട്ടിംഗ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കോട്ടിംഗ് കൂടെ വരാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലോണം ഒന്ന് കുടഞ്ഞെടുക്കുക കണ്ടോ ഇങ്ങനെ നല്ലോണം കവർ ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ലോണം ഒന്ന് കുടഞ്ഞു വേണം എടുക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് കോട്ടിങ് വരുമ്പോൾ വല്ലാണ്ട് കട്ടിയായി പോവും കണ്ടില്ലേ എല്ലാ പീസും ഞാനിപ്പോൾ മിക്സറിൽ നല്ലോണം കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള പൊടി നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം പൊടിയിലുള്ള കട്ടകളെല്ലാം മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ പൊടി തന്നെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കോട്ടിങ്ങും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക കണ്ടില്ലേ നല്ലോണം അരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കട്ട പതി നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഇനി നമുക്ക് അത് മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല അടി കട്ടിയുള്ള പാനാണ് നമുക്ക് കത്തിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചട്ടി ചൂടായി ഇനി അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം വെളിച്ചെണ്ണ അല്ല ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ചിക്കൻ മുങ്ങിക്കെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ എടുക്കാം ഇനി എണ്ണ തിളക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസ് സെക്കൻഡ് കോട്ടിംഗ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ബൗളിൽ നോർമൽ വാട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ പീസ് ഒരു മൂന്ന് സെക്കൻഡ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെക്കണം എന്നിട്ട് ഒന്ന് കുടഞ്ഞെടുത്തിട്ട് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച മിക്സറിൽ ഇട്ടിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നല്ലോണം ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യാം പിന്നെ ചിക്കൻ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കോട്ടിംഗ് ചെയ്താൽ പിന്നെ അധിക ടൈം വെക്കാൻ പാടില്ല നേരിട്ട് തന്നെ ഓയിലിലേക്ക് ഇടണം അധിക ടൈം വെച്ചാൽ ആ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് വരില്ല അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ലോണം കവർ ചെയ്യാം ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് കുടഞ്ഞു കൊടുക്കാട്ടോ നമ്മൾ കുടയുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഈ ചിക്കനിൽ ലെയർ ലെയറായിട്ട് വരിക അപ്പം അതിനായിട്ട് നല്ലോണം കുടയാം കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ വരണം ആ കെ എഫ് സിയുടെ സ്ട്രക്ചർ ഇനിയിത് എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി എല്ലാ പീസസും ഇതേപോലെ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് പൊടിയിൽ കവർ ചെയ്ത് നമുക്ക് എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെള്ളത്തിന് പകരം എഗ്ഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ കൂടുതൽ നന്നായി തോന്നിയിട്ടുള്ളത് വെള്ളം യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഞാനും എഗ്ഗ് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കി പക്ഷെ അതിനൊക്കെ നന്നായത് വെള്ളം യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നല്ലോണം കുടഞ്ഞു കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇതേപോലെ നല്ലോണം കുടയാ കണ്ടില്ലേ നല്ലോണം കുടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി തിരിച്ചു പിടിച്ച് നല്ലോണം ഒന്ന് കുടഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ വരണം കേട്ടോ പിന്നെ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാവൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ചിക്കന് മേലെയുള്ള കോട്ടിങ് ഒക്കെ കൊഴഞ്ഞു പോവും അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് ടൈം വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും ഉള്ളൊന്നും വേവില്ല അതിന് മുമ്പ് തന്നെ മേലെയുള്ള കോട്ടിങ് ഒക്കെ കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഈ പൊടി വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ 
കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ആ ഉള്ളിലുള്ള കട്ടകളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടില്ലേ നല്ല ലെയറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ പീസസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി കരിഞ്ഞു പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം മറിച്ചിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ കോട്ടിങ് എല്ലാം പോരാത്ത പോരാത്ത രീതിയിൽ മെല്ലെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പം എല്ലാ പീസസും ഞാൻ മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം ഫ്ലെയിം നല്ലോണം സ്ലോ ആക്കി കൊടുക്കരുത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതാകുമ്പോൾ ഉള്ളിലോട്ട് നല്ലോണം വെന്ത് കിട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ കെ എഫ് സി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എണ്ണയിൽ മാറ്റി കൊടുക്കാം പീസൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കും കേട്ടോ എണ്ണയൊക്കെ തെറിക്കാതെ കണ്ടില്ല നല്ല ക്രിസ്പിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണക്ക ഒന്ന് പോകുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നിൽക്കാം ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഞാൻ രണ്ട് ടിഷ്യൂ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ബാലൻസ് ഉള്ള ഓയിൽ ഒന്ന് വാർന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കണ്ടില്ലേ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന അതേപോലെ ഉണ്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമ